ছত্তিশগড় চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে যে ব্যবসাটি নিয়ে কথা বলবো এই ব্যবসাটি একটা খুবই প্রফেশনাল একটা ব্যবসার মডেল এবং এই ব্যবসাটি থেকে আপনি প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে ষাট হাজার টাকা পর্যন্ত ইনকাম করতে পারবেন আপনারা থামনেল থেকে সঠিকই ক্লিক করেছেন যে কম্পিউটার বা জেরক্স মেশিনের দোকান তো কম্পিউটারের দোকান আপনারা কী করে খুলবেন এবং এই ব্যবসাটিতে আপনার পুঁজি কতটা হবে এবং কতটা সম্ভাব্য লাভ হতে পারে কি কি আপনি কম্পিউটার ইন্টারনেট কানেকশান বা ল্যামিনেশান মেশিন আর জেরক্স মেশিন দিয়ে আপনি কি কি কাজ করতে পারবেন সব কিছু এ টু জেড বিস্তারিত ডিসকাস করব এবং এই কম্পিউটার থেকে আপনি কত রকমের ব্যবসা করতে পারেন সব কিছু এ টু জেড বিস্তারিত আলোচনা করব তো সর্বপ্রথম বলে দেবো চ্যানেলে যারা নতুন ভিজিট করেছেন অবশ্যই চ্যানেলের নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনের উপর ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশান ক্লিক করে নোটিফিকেশন বেল অন করে দেন যাতে করে আমি যখন নতুন নতুন ব্যবসার আইডিয়াগুলো নিয়ে আসবো তখনই আপনার কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছাতে পারে তো চলুন আসার ব্যবসার কথা তো আমার কিন্তু পার্সোনালি এই কম্পিউটার বা জেরক্স মেশিনের দোকান নিয়ে পার্সোনালি প্রচুর অনেকে কমেন্ট করেছিল পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে অনেকে কমেন্ট করেছিল সেই কারণে আমি ব্যবসার আইডিয়াটি অনেকে বলেছিল যে দাদা এই ব্যবসাটিতে পুঁজি কতটা হতে পারে সম্ভাব্য লাভ কতটা হতে পারে এবং কি কি করা যেতে পারে এই ব্যবসাটি থেকে এবং আমি প্রচুর কমেন্ট পেয়েছি সেই কারণে আমি এই প্রজেক্টটা নিয়ে এসেছি ব্যবসার প্রজেক্টটা নিয়ে এসেছি ব্যবসার মডেলটা নিয়ে এসেছি আপনারা জানেন এখন কম্পিউটার জেরক্স মেশিন ল্যামিনেশন এটা একটা একটা কিন্তু প্রফেশনাল একটা ব্যবসার মডেল আপনার প্রত্যেকেই ভালো মতো জানেন কিন্তু অনেকে আছে কম্পিউটার চালাতে জানে না বা কম্পিউটার চালাতে জানলেও এই কাজগুলো কিভাবে করতে হয় সেগুলো জানেন না তো সব কিছু সমাধান এই ভিডিওর মধ্যে আপনাদের দিয়ে দেবো কোনো প্রবলেম হবে না আর কত টাকা ব্যবসার মধ্যে পুঁজি হতে পারে সেটার কথা বলে দিই এবং কোথা থেকে আপনি এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো কিনবেন এই জিনিসগুলো কিনবেন ব্যবসাটি শুরু করার জন্য সেগুলো বলে দেবো কম্পিউটার প্রথমে একটা কম্পিউটার লাগবে আপনি কোনো কম্পিউটার ষোলো ইঞ্চি নিতে পারেন কোনোটা একুশ ইঞ্চি নিতে পারেন একুশ ইঞ্চি মনিটার যে মনিটারগুলো আছে বা ডিসপ্লেগুলো আছে সেগুলো নিতে পারেন মনিটার নিতে পারেন একুশ ইঞ্চি বাইশ ইঞ্চি বা আপনি নিতে পারেন ষোলো ইঞ্চির ডিসপ্লে দিয়েও করা যায় তো আপনার এখানে কিন্তু মনিটারটা ভ্যালু করবে না মেন ভ্যালু করবে সিপিউ কম্পিউটারের যে সিপিউটা থাকে যার মধ্যে মাদারবোর্ড থাকে সেই মাদারবোর্ডটা ভ্যালু করবে তো একটা মোটামুটি ভালো মানের কম্পিউটার নিতে গেলে কিন্তু প্রচুর দাম পড়ে যায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কিন্তু আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি ডেসক্রিপশানে একটা লিঙ্ক আছে সেখান থেকে আপনি পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে একটা খুবই সুন্দর একটা কম্পিউটার পেয়ে যাবেন যেটার কিন্তু ফিচার্স অত্যন্ত ভালো যেটা আপনি অনলাইন বাড়িতে বসে অর্ডার করতে পারবেন অ্যামাজন অনলাইন শপিং সাইট থেকে যেটার লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে কম্পিউটারের দাম পড়বে পনেরো হাজার টাকা আচ্ছা ল্যামিনেশন মেশিন আপনি ল্যামিনেশন করবেন সেই ল্যামিনেশন মেশিনের দাম পড়বে আপনার তিন হাজার টাকা যেটা কেনার লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে চাইলে সেখান থেকে আপনার পারচেস করতে পারেন প্রিন্টার একটা এপসনের প্রিন্টার নিতে পারেন যেটা দাম পড়বে বারো হাজার টাকার আশেপাশে তো এই প্রিন্টার দিয়ে আপনি জেরক্স করতে পারবেন প্রিন্ট আউট করতে পারবেন ফটো প্রিন্ট আউট করতে পারবেন সব কিছু করতে পারবেন এই প্রিন্টার দিয়ে মোটামুটি বারো হাজার টাকা কম পুঁজির মধ্যে কী করে শুরু করে যে ব্যবসাটা তার একটা মোটামুটি ধারণা দিচ্ছে প্রিন্টার কিনতে হবে যেটা দাম পড়বে বারো হাজার টাকা যেটা কেনার লিঙ্ক অফ ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে আর ওয়াইফাই রাউটার ইন্টারনেট কানেকশান নেওয়ার জন্য ওয়াইফাই রাউটারের প্রয়োজন ওয়াইফাই রাউটারটা দাম পড়বে আপনার দেড় হাজার টাকা যেটা কেনার লিঙ্ক অফ ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে ডিজিটাল ক্যামেরা আপনি যদি ফটো কম্পিউটারের সাথে সাথে ফটো কপির মোটামুটি ব্যবসা করতে চান একদম কোনো ব্যাপার না জাস্ট ফটো তুলে আপনার কম্পিউটার থেকে বের করতে হবে সেইটার জন্য একটা নর্মালি কম দামি ডিজিটাল ক্যামেরা কিনবেন যেটার দাম পড়বে আট হাজার টাকা যেটা কেনার লিঙ্ক অফ ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা হাই ভ্যালুয়েবল ফিচার সমৃদ্ধ সব কটা মেশিন এবং টোটাল কত দিয়ে আপনি ব্যবসাটা শুরু করতে পারবেন সেটা বলে দিচ্ছি কম্পিউটারের দাম পড়ছে পনেরো হাজার টাকা ল্যামিনেশনের দাম পড়ছে তিন হাজার টাকা অর্থাৎ পনেরো তিন আঠেরো হাজার টাকা আর প্রিন্টারের দাম পড়ছে বারো হাজার টাকা অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকা আর ওয়াইফাই রাউটারের দাম পড়ছে দেড় হাজার টাকা হাজার একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দাম পড়ছে আর ডিজিটাল ক্যামেরার দাম পড়ছে আট হাজার টাকা অর্থাৎ উনচল্লিশ হাজার উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ আমি ধরছি এখানে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে পুরোপুরি মেশিন সেট আপগুলো আপনি পুরোপুরি কিনতে পারছেন কিন্তু একটা যদি হাইফাই প্রফেশনাল কম্পিউটার কিনতে চান সেটার দাম কিন্তু প্রচুর বেশি পড়ে যায় কিন্তু এই কম্পিউটারটা দিয়ে আপনি প্রফেশনালভাবে ব্যবসাটা শুরু করতে পারবেন তো চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে পুরোপুরি মেশিনগুলো কেনা হয়ে গেল তারপরে লাগবে একটা দোকান বা প্রতিষ্ঠান একটা দোকান বা প্রতিষ্ঠান লাগবে এবং এই দোকান বা প্রতিষ্ঠান আপনার কোথায় হলে ভালো হবে সেটা বলে দিচ্ছি
এই ব্যবসাটা খুলতে পারেন তাছাড়া আপনি স্টেশনের আশেপাশেও খুলতে পারেন তাছাড়া যেখানে কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ করে যায় যেখানে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকমের বিয়ের কার্ড ছাপানো হয় সেখান থেকেও আপনি কম্পিউটারের দোকান খুলতে পারেন স্কুল কলেজের সামনে আপনি কম্পিউটারের দোকান খুলতে পারেন সেখানে কিন্তু ভালো ভালো জায়গা চলবে সব থেকে মেন পয়েন্ট হচ্ছে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে লোকেশান আপনি কোন লোকেশানে ব্যবসাটা করছেন তবেই আপনার কিন্তু ভালো চলবে লোকেশানগুলো বললাম সেই লোকেশান অনুযায়ী আপনি ব্যবসাটা শুরু করুন অবশ্যই ভালো চলবে লোকেশান বলতে বেশিরভাগই আপনার জানেন স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা খাতা বই এইগুলো জেরক্স করার ক্ষেত্রে আপনার দোকানে আসবে তাছাড়া অনলাইন ফর্ম ফিল ক্ষেত্রে অনলাইন যত রকম চাকরির পরীক্ষা বেরোয় সেগুলো ফর্ম ফিল ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দোকানে আসবে আমি বলে দেবো যে কীভাবে আপনি এই প্রসেসগুলো কমপ্লিট করবেন সেই কারণে আপনি স্কুল কলেজ এর সামনে কিন্তু আপনার দোকানটা কিন্তু দারুণ চলবে তাছাড়া এস ডিও ভিডিওর মধ্যে যত রকম কাগজপত্র বা অনলাইনের কাজ হয় তাহলে কিন্তু আপনার এস ডিও ভিডিওর সামনে চলবে তাছাড়া যেখানে জমি রেজিস্ট্রি করা হয় জমি রেজিস্ট্রি অফিস আছে তার আশেপাশেও কিন্তু আপনার দোকানটা ভালো চলবে কারণ জমি রেজিস্ট্রির যে অনলাইন যে দাগ নম্বরগুলো দেখা হয় জমির দাগ নম্বর দেখা হয় সেখান থেকে কিন্তু অনলাইন দাগ নম্বর দেখাতে কিন্তু আপনি তিরিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত চার্জ করতে পারবেন বুঝতে পেরেছেন এখানে আপনি যদি পার ডে দশটা কাস্টমার আসে শুধুমাত্র জমির দাগ নম্বর দেখতে তাহলে কিন্তু এখান থেকে আপনি পাঁচশো টাকা ইনকাম করতে পারছেন কত রকমের ব্যবসা করে যায় আপনার একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে দিচ্ছি লিস্টটা দিয়ে দিচ্ছি আপনি প্রিন্টার দিয়ে এক নম্বরই করতে পারবেন জেরক্স দুই নম্বর করতে পারবেন কালার প্রিন্ট আউট কালার জেরক্স নেয় এখন দু টাকা আর কালার প্রিন্ট আউটগুলো কিন্তু দশ টাকা পড়ে যায় পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা আপনি নিতে পারেন চার্জ করতে পারবেন ফটো কপি ফটো কপি পেপার যে ফটো কপি কাগজগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু পাইকারি রেটে আপনি কলেজ স্ট্রিট থেকে পেয়ে যাবেন তো ফটো কপি পেপার থেকে আপনি আইডেন্টিটি কার্ড এখন কিন্তু আইডেন্টিটি কার্ড বের করার জন্য মানে আধার কার্ড বের করার জন্য কিন্তু ফটো কপির ওপর প্রিন্ট করা প্রিন্ট করে অনলাইন বের করতে হচ্ছে তো আপনি চাইলে এই ফটো কপি পেপার রেখে দিতে পারেন এবং আপনার প্রিন্ট আউট দিয়ে আপনার প্রিন্টার দিয়ে আপনি প্রিন্ট করে বের করতে পারেন ফটো কপিতে আধার কার্ড তারপরে আধার কার্ড কাটিং করে আপনি ল্যামিনেশন করে সেটাকে প্রোভাইড করতে পারেন ল্যান্ডমার্ক জমির দাগ নম্বর দেখার জন্য আপনার চলবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আপনি মেমোরি কার্ড লোডিং করতে পারবেন চিপ লোডিং যেটাকে বলা হয় ল্যামিনেশন করতে পারবেন এখন জানার প্রত্যেকে সার্টিফিকেটের উপরে কিন্তু ল্যামিনেশন করাতে চায় কারণ সার্টিফিকেটটা যাতে অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে ল্যামিনেশন কিন্তু আপনার দারুণ চলবে কারণ ল্যামিনেশন আপনার পেপারটা খরচ হবে মোটামুটি পেপার আর কারেন্ট খরচ ধরে খরচ হবে দু টাকা মাত্র অথচ আপনি চার্জ করবেন বড় সার্টিফিকেটের ওপরে বারো টাকা থেকে পনেরো টাকা আর ছোটো সার্টিফিকেটের ওপরে আপনি চার্জ করবেন মিনিমাম দশ টাকা দশ টাকার নিচে কোনো ল্যামিনেশন হয় না ফটো কপি করতে পারবেন ধরুন কেউ পাসপোর্ট সাইজের ছোটো ছোটো ফটো বের করবে চার পিস ফটো পাঁচ পিস ফটো এরকম বের করবে তখন কিন্তু চার পিস ফটোতে আপনি চার্জ করতে পারবেন তিরিশ টাকা জাস্ট ডাইরেক্ট যে ডিজিটাল ক্যামেরা বললাম সেই ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফটো তুলে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নর্মালি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা পর্দা টাঙিয়ে তাকে একটা ফটো তুলে বেস চার কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো বের করে দিলেন ধরুন কেউ এস বা ভিডিওতে কাজের জন্য এসছে তার হঠাৎ করে ফটো দরকার তখন সে কোথায় ফটো তুলবে তখন সে ভাবলো ঠিক আছে সামনে একটা দোকান আছে আমি এখান থেকে ফটোকপি করে নিচ্ছি তবে একটা কথা মনে রাখবেন যে আপনার যে দোকানের বোর্ডটা বা ব্যানারটা কিন্তু সব থেকে অ্যাট্রাক্টিভ হওয়া চাই কি কি কাজ করা হয় সেগুলো যেন সব কিছু বড় বড় করে লেখা থাকে ভালো করে লেখা থাকে লাল রঙের অক্ষরে লিখলে কিন্তু পাবলিকের দৃষ্টিটা আকর্ষিত হয় মনে রাখবেন যে পেছন ব্যাকগ্রাউন্ডটা করার চেষ্টা করবেন ব্যানারটা ব্যাকগ্রাউন্ড করার চেষ্টা করবেন হলুদ এবং তার উপরে লেখাটা থাকবে লাল রঙের তাহলে কিন্তু চোখে অনেকটা অ্যাট্রাক্টিভ করবে মানুষের তো ফটোকপি বের করতে পারেন তাছাড়া ওয়াইফাই কানেকশান করে আপনি চার্জ করতে পারেন কেউ যদি ওয়াইফাই কানেকশান করে নেট করতে চায় সেখানে আপনি দশ টাকা কুড়ি টাকা চার্জ করতে পারেন এইভাবেও আপনি করতে পারেন তাছাড়া অনলাইন যত রকমের ফর্ম ফিল হয় চাকরি সেগুলো আপনি করতে পারেন মানি ট্রান্সফার ধরুন কেউ টাকা ট্রান্সফার করবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য কোথাও মানি ট্রান্সফার করবে তার জন্য একটা চার্জ করতে পারেন তাছাড়া এরোপ্লেনের টিকিট বুকিং ট্রেন টিকিট বুকিং এগুলো কিন্তু প্রচুর কাজ আছে অনলাইনে এর অনলাইনে কাজের শেষ করা যাবে না প্রচুর কাজ আছে তাছাড়া আপনি অনলাইন যদি ইন্টারনেট থাকে আপনার সময়ও কিন্তু অনেক সময় কেটে যাবে কারণ আপনি ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে সময় পাস করতে পারবেন আপনি আরামসে বসে দোকানদারি করতে পারবেন যদি একটা প্রফেশনাল সাইট আপ বিজনেস করেন তাহলে কিন্তু এই ব্যবসাটা আপনি চালে শুরু করতে পারেন এই ব্যবসাটা ঝাড় খাবার কিন্তু কোনো জায়গা নেই কারণ এখন জানেন কম্পিউটারের এখন যুগ হয়ে গেছে সেই কারণে কম্পিউটারের যত র
এবার জেরক্স মেশিনটা কিভাবে কাজ করে সেটা জানার জন্য আপনি যদি আপনি ইউটিউবে সার্চ করুন যে জেরক্স কিভাবে করে তখন কিন্তু আপনি প্রচুর ভিডিও পেয়ে যাবেন ধরুন কালার কালার প্রিন্ট আউট কিভাবে করে কালার প্রিন্ট আউট আপনি বুঝতে পারছেন না কোন সুইচটা প্রেস করতে হবে প্রিন্টারের তখন কিন্তু আপনি ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারেন কালার প্রিন্ট আউট কীভাবে করে ঠিক আছে তারপরে ধরুন ফটো কপি থেকে আধার কার্ড কী করে বের করবেন তখন আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করতে পারেন হাউ টু প্রিন্ট আউট আ আধার কার্ড এরকমভাবে সার্চ করতে পারেন তখন কিন্তু কম্পিউটারে কীভাবে আপনি কাজ করবেন সব কিছু এ টু জেড ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হবে বাংলায় আছে হিন্দি আছে ইংলিশ আছে আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা আপনি পেয়ে যাবেন তাছাড়া চিপ লোডিং কী করে করা হয় চিপ লোডিং কী করে করা হয় একদম সহজ প্রক্রিয়া সেটাও আপনি ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন ল্যান্ড ল্যান্ডমার্ক কী করে দেখবেন সেটাও আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করে পেয়ে যাবেন তাছাড়া আপনার যদি অনলাইন যে ফর্ম ফিল হয় অনলাইন যত রকম চাকরির ফর্ম ফিল আপগুলো হয় ধরুন রেলওয়ে গ্রুপ ডির একটা ফর্ম বেরোলো ঠিক আছে সেখানে আপনি সার্চ করে দেখবেন যে রেলওয়ে গ্রুপ ডি ফর্ম ফিল ইন পিসি রেলওয়ে গ্রুপ ডি ফর্ম ফিল আপ ইন পিসি তখন কিন্তু আপনি রেলওয়ে গ্রুপ ডি যত রকম ফর্ম ফিল আছে সেগুলো আপনি পেয়ে যাবেন সেখান থেকে কীভাবে করবেন সেখানেও দেখিয়ে দেবে তাছাড়া ইন্টারনেট কী করে সংযুক্ত করবেন ইন্টারনেট কী করে আপনি চালু করবেন ইন্টারনেট কী কী করে আপনি ইউজ করবেন সব কিছু আপনি পেয়ে যাবেন আর মানি ট্রান্সফারেও আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন এখন আর আদার্স করে কিছু বলার দরকার নেই আমি মোটামুটি ব্যবসাটির ক্ষেত্রে কতটা পুঁজি লাগে কোন লোকেশানে করলে ভালো এবং ব্যবসাটি দেখে কত রকমের এই এই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে কত রকমের ব্যবসা করা যায় সেগুলো সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দিয়ে দিলাম সেই কারণে বলবো চ্যানেলটিকে কিন্তু অতি অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং এই ব্যবসা সম্পর্কিত যদি আপনাদের মনে কোনো রকম প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি প্রত্যেককে কমেন্টে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আজ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন আর বন্ধুদের সঙ্গে মনে করে শেয়ার করে দেবেন পরের বার আপনাদের জন্য আরেকটি ব্যবসার আইডিয়া নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় জানাচ্ছি ধন্যবাদ